我的，便是我的，谁敢来夺？如此，心同此光。你，你如此霸道，却取出管子。太后，太子殿下年纪还小，便是错了，以后管教便是了，怎么可以动手处置呢？身为大秦太子，如此跋扈，我若再坐视不理，还不知道长大以后变成什么样子。动手，太后。太后，我我后堂。你们一个个都被吓破胆了，可见王后何等张狂。今天就由我这个祖母亲自动手，绑上。太后，放开我！谁准你批评我母亲的？王后道：“母亲，太后要罚我。”王后，我本来已经答应子楚，不再干涉你教育儿子，可是我没想到。你竟然把孩子教育成这样，小小弓箭不肯礼让，小悌有爱竟全然不知。母亲，是程角强夺了我的东西。正儿，怎么对祖母如此无礼？快向祖母跪下认错。不必了，事实证明，你根本不会管儿子，还是由我来教导他吧。正儿，跪下。不必了，我自己动手。正儿，你现在知错了吗？我没错，我就是没错。你知错了吗？我就是没错。母亲平日如何教你？向祖母下跪认错。我没错，我没错，我就是没错。太后，太子年少不懂事，以后慢慢管教便是了。请您看在婢妾的份上，宽恕太子吧。太后，思罗求您了。罢了，王后，你好好教育孩子吧。真不知道这性格到底像谁，脾气那么倔。就是没错，你。太后，是我教导不善，正儿才会如此放肆。待会我压着他，亲自带他向太后下跪认错。事到如今。你竟然还袒护他！天哪，如此品性顽劣的孩子，将来竟然要继承我大秦王位，我怎么对得起献王？怎么对得起大秦的列祖列宗？太后，我听闻您有一只罕见的碧玉簪，可否借给儿媳？王后，那碧玉簪乃是太后的陪嫁之物，心爱异常。怎能出借？那把弓箭是王上亲自给正儿做的，正儿非常喜欢。世间只此一把，正儿每日晚上都抱着入眠。太后的心爱之物都不愿外借，更何况一个年少的孩子。你就是这样教育儿子的？啊！程角，你喜欢兄长的弓箭吗？喜欢。便去商界，你怎可不问自取？不过这不是你的错，是米良人教导不善。米良人，即日起，扣罚你半年工分。太后，儿媳告退。殿下不让，奴也不敢离得太远。你倒是说说，我为什么没错？太子弑君，成角弑臣，将来要匍匐在您的脚下。这世上哪有臣夺君务的道理啊？那你就是说，母亲错了。好大的胆子，竟敢妄议我的母亲！太子息怒，皇后明知你没错，可若不罚，太后就得罚。那不是打得更疼吗？王后的所作所为都是出自慈母之心啊！母亲再好，那也是我的母亲，我的
，其他人连提都不配提。记住，再敢妄言我的母亲，我便砍了你的手！奴不敢，奴万万不敢。你倒是乖觉，叫什么名字？奴，赵高。跪下，向太后认错。你这孩子怎么这样不听话？快跪下！快说今日是你不对，不该抢兄长的弓箭。快说！跪下！思罗，你这又是做什么？听话，快跪下！祖母，父王他从来不管我，只管兄长。祖母，你要帮我，你要帮我罚他。不许乱说话，听见了没？不许乱说话。停了，思罗，就算你不说，你们母子目前的境况，我也都清楚。自从王后母子回来，私楚就一心扑在他们身上。别说是你了，就连成角，也不在他的眼里。太后，无论先王如何对您，您都不改初衷，守着这座宫殿三十余年，这是何等的勇气与毅力！斯罗不敢与您相提并论。可是斯罗对王上的忠心，也绝不亚于他人。斯罗学的琴棋书画，读的诗词文章，甚至连我整个人活在这宫里，都是为了王上。如今，我只能等，一直等，等到王上看到我的真心。若是你一直等不到。那我便学太后一样，好好抚养成角，将他培养成一位文武兼备的王子，将来为大秦开疆辟土、建功立业。起来吧。巧儿，来，出去玩啊！太后，今日的事情本身就是一场误会。太子自小和母亲在赵国无人管束，难免跋扈了些。若您待他再宽容些，他自然与您亲近。只是宫中那些流言。太后千万不要相信流言，什么流言？太后，您不知道吗？到底什么事啊？哦，没什么事儿，我是听说大秦要兴兵呢。我看你也累了，带着角儿回去歇息吧。诺。婢妾告退。小儿，两人慢走。来人！太后，最近宫里都有什么流言啊？这，快说！人人都说，王后曾是吕不韦的姬妾。他们还说，还说什么？太子殿下不是大清王室的血脉。太后，护赞姬妾实属寻常。先王的两位美人入宫之前都曾有过婚嫁。就算王后是吕不韦的姬妾，太子殿下也未必。住口！我的子楚，斑纹尔雅，孝顺之礼。可障碍，人性跋扈，忤逆狂妄。你说会不会？此处他没有那么糊涂。去叫王上过来
。诺，且慢，不能跳。太后，这是咸阳城内如今最实心的胭脂呢。纵有花容月色，又留给谁看呢？让你去叫公子父。人呢？太后，迟来勿怪。下去吧。诺。怎么，公子父的禁足令还没有解除吗？整日将我像鸟儿一样关在笼子里，迟早要把人逼疯。有人真你重你，你不知道珍惜。等到一切都没有了，才追悔莫及。太后说的是我，还是您自己呀、啊？赶紧说正事吧。事情都进展的怎么样了？成了。这么有把握？风流韵事，王室隐秘，哪儿用得着什么证据啊？轻轻放一个风声，便像插了翅膀一样，传遍整个大秦。现在恐怕最偏远的驿站，也知道太子身世的秘密了。我要的，可不只是吕不韦的人头。还有子楚呢，太后放心，一切都会如您所愿。见过太子了吗？奴遵照公主的吩咐，正在一步步接近太子。果然聪明伶俐，没枉费我的一番调教。赵高祖上虽是赵国宗室旁支，可为之多年，早已穷困潦倒。这次族人犯罪，若不是公主恩典，赵高已死在荒野。您的大恩大德，赵高一定会报答。留在太子身边，便是对我最大的报答。您到底想让奴做什么？尽你所能，陪着他，哄着他，由着他，给他世上一切奇巧之物。让他终日沉溺于玩乐，纵然平安长成，也不过是个废物。我虽然救过你，可是从今日起，你我便是陌生人，不必为我传递任何消息，也不必做任何多余的事。记着我今天的话，便是报了我的恩德。奴愿为公主肝脑涂地。誓死报效。到我了，嗯，问母亲安好。问母亲安好。啊，然后呢？得让我娘寄点钱过来了。呃，对了，我还差春天的衣裳，这咸阳的丝布太贵了，我买不起。秦军士兵打仗不要命，连衣裳都不给发吗？我们只要立了功啊，就什么都有了。呃，对了，这个丝布啊，得买好点的。呃，来个二丈。啊，不不不不。要三张，要三张。好了，快写上。你都缠着依依是多久了？该走了。问问我大哥大嫂好，还有我。走吧。谢谢。依依是，您就不该帮他们？你说这一封接一封的，得写到什么时候啊？你该去问你家主人，他什么时候肯放我离开？否则啊，光这么闲着。也要闷死人了，殷医师，奴婢可不可以问你一件事啊？问吧，你和主人是不是？主人他是不是要娶你做将军妇啊？想做我的将军妇，除非他重新投胎。白昼，你到底要把我关到什么时候啊？我是来请你治病的，我已经给你清了毒，还想让我做什么？
给你的士兵们写信吗？你口口声声痛恨秦军杀人如麻，可现在你也看到，他们也是一群有血有肉的人，没有人是天生的杀人狂，只不过这是战争，注定就会有流血与牺牲。这与我无关。你先下去吧，诺。到我房间里去说。什么事情见不得人，非得到房里说？哎，干什么？放我下来！放我下来！你干什么呀？你放我下来！你干什么呀？不要胡闹！我有重要的事情要问你。你先松手。你跟王后好友一同从赵国来秦，对不对？对。小春，你是不是知道些什么？什么？王后和吕不韦有私情。你说什么？回答我。王后身份尊贵，吕不韦更是你的妹婿，你非把他们扯在一起，到底存的什么心？最近整个咸阳城都在疯传，太子是吕不韦跟王后的私生子，是不是？你怎么会相信无稽之谈？奴婢，奴婢不是故意听的。阿满，我知道错了。殷医师，殷医师，你救救我吧！来人！白仲，你要干什么呀？带下去。这只是件小事。不要！住手！殷医师，你住手！不放开我！你们这是干什么？小姐，小姐，你救救我吧！主人他要杀了我。大哥，他在哪儿？好端端的，为何要打要杀？小姐一出嫁，你们就不把他当主子了是吧？放手！小姐，你救救我！大哥，阿满犯了什么错，非要杀他不可？在白府，窃听主人谈话是死罪，你应该知道原因的，对吧？白昼，我们光明正大说话，为何听不得？何必把事情闹大？因为他吗？灵儿，不得无礼。我知道你是王后的朋友，请你过来，是替大哥治病的。现在大哥病治好了吗？既然大哥病治好了，那你该走了。灵儿，怎么跟客人说话的？大哥，阿满从小伺候你，但你掏心掏肺。你怎能这样无情？因为一个外人非杀他不可。父亲刚过世，便忘了他如何治家的吗？今日我们谈的只是闲话，明日便是军机，私下且听，注定同谋不轨。带走。站住！今日我就是不准你动手。你要是杀他，你先杀了我吧。灵儿。怎么？不杀了，阿满，跟我回去。还在看什么？再不走，命都丢了。白仲，你为何为我树敌？混账，你回来！太后，太子来了。孙儿拜见祖母，起来吧。来，让祖母瞧瞧。正儿，先前祖母太过生气，说话重了点儿。正儿，你不生气吧？孙儿不敢。来，坐下。哎呦，瞧这小模样，跟你母亲长得一样。眉清目秀，却生了一双倔强的眼睛。父王也这么说，正儿生得更像母亲。嗯，巧儿就不一样了，跟你父王小的时候啊，长得一模一样。祖母更爱成脚，是吗？傻孩子，只要是祖母的孙子，岂能不爱？啊，你看，这都是祖母亲自做的糕点。加了甜甜的蜂蜜，巧儿最爱吃了。正儿，要不要尝尝？他
太子，王后吩咐了，您的牙坏了，一日只能用三块糕点，不可多食。祖母，我的牙坏了，母亲吩咐不让多食，谢谢祖母的好意。哪里来的奴婢，竟敢管主子的事，还不退下？正儿，这可是祖母亲自精心为你准备的糕点，你岂能不尝尝？来，就吃一块，你母亲不会知道的。祖母，糕点下毒了吗？哎，你这孩子胡说什么？如若不是，他为何如此恐慌？正儿，祖母岂会害你？祖母，我不想吃了，我想回去了。哎，正儿，正儿，走，快拦住太子！你是怎么办事的？又不是让你杀人，这点小事，你那么惊恐做什么？太后，验血仪式实在荒唐，这女云太子取血。这如果被王后发觉，这如何？知道又如何？您还没有确定，怎好贸然行事啊？想要孙子，多的是女人生。血统存疑的孩子，绝对不能让他当大秦的主人。周公，哦，周公，太子，您没事吧？周公，我痛，好痛。王后是鸭不卢，食之昏迷不醒，可用坐拿草为药引，两个时辰方可苏醒。这里就托付你了。诺。医师，太子没事了吗？鸭不卢服用过量，可通体麻痹而死。幸好你及时为太子催吐，否则。太子纵然能醒，身体也大为受损。奴为太子赴汤蹈火，在所不辞。你若轻松去死，计划又如何进行呢？哼！所以，你必须活着。母亲，子楚，您怎么来了？快看看，可有满意的？母亲，您这是何意啊？你父王有二十多个儿子，可现如今你只有正儿和角儿，这此次委实太过单薄。淮阳太后送你的美人，你心存疑虑，母亲亲自为你挑选的，你可放心了？母亲，如今还在丧期。您这是做什么呀？先挑好了，放在我身边好好调教。等丧期过了，再正式纳妃也不迟啊。母亲，皇上，皇上。浩兰，你怎么来了？王后来的正好，我替子楚择了几位咸阳城知名的美人，各个门第高贵，贤淑识礼。王后也一块挑选吧。王上，刚刚我入殿之时，刚好有宫人来报，左庶长和大臣们都在皈依殿等着你，应该是有大事要商议。好，寡人还有政务要处理，此事容后再议。好好陪母亲说会儿话。子楚，子楚。这位女子颜如顺滑，品行出众，尚未及笄，已名满咸阳。王后意下如何啊？你，纵然太后将天下美人都选来，只要我不乐意，保管谁也进不了咸阳宫。我
终于明白，为何正儿如此跋扈，都是你做的好榜样。我请子楚离开，也是给你留下了颜面。若我立刻送正儿去见宗正，整个咸阳城便会知晓，你身为亲祖母，大秦太后，无故毒杀亲孙，谋害大秦太子，那个时候。你又会给天下人做出何等榜样？什么毒杀？那药根本不致命，可药物过量一样会伤害到正儿。我真不明白，太后到底为何这样做？太后不愿说，我不问了。但太后若再敢伤害正儿，我也只好向王上谏言，请太后去雍宫暂居。我的儿子，我自己最了解，他绝对不会这么对待他含辛茹苦的母亲。是，在子楚的心目中，你是天下最好的母亲。可若被他知晓，这样一位了不起的慈母，试图毒杀自己孙儿，曾有的如母之私，便会顺可崩塌，换来的是千百倍的厌恶。这么美好的母子之情。我可真不忍心亲手破坏。这是最后一次警告，请太后不要挑战我的底线。有那么可笑吗？好笑啊，当然好笑了。不过这消息一放出去。夏太后果然就坐不住了，再加上吕不韦正在追查黄金的下落，也是自顾不暇。这内忧外患，危机重重，他们还能得意多久啊？您说，这夏太后，她最担心的是什么？自然是担心大秦的王位要落在一个血统受质疑的太子身上。所以啊，我们只需要静静的看着，他们自然会乱了阵脚，先斗得天翻地覆。公子父的心肠，真是比黄风筝还要毒啊！量小非君子，无毒不丈夫。太后若是怕的话，大可以退出、啊。怕？吕不韦。的确是把赵姬赠予了子楚，这是一个毋庸置疑的事实。我，可全是为了大秦的大业，毫无半点私心，又有何惧之啊？那就等着看吧，这场大戏，我保证，一定精彩绝伦。主任。我让你办的事都办妥了吗？办妥了。可是主任，如今咱们的当务之急是寻找黄金呐。你以为，混淆大清王室血脉的罪名会比丢失库藏黄金轻吗？可是我们只剩下三天时间了，您可是立了军令状啊！三天一过。吕不韦，我有话要问你。谁让你进来的？就问一句，问完了我就走。你说吧。我问你。太子到底是不是秦王的血脉？昨日你还信誓旦旦的说信我，怎么今日又来质问？难道你也相信那些流言蜚语吗？我不相信，但我不得不信。今日回白府，庄上兄长正要处置阿满，我还好生奇怪。后来他说，那是因为他不慎听见兄长和殷医师。说起你与王后的私情，住口！如果流言全是假的，为何兄长如此严苛，非要处死阿满不可？主母，您这是做什么呀？主人为了调查已经心烦极了，你怎能听信谣言？走开！吕不韦，你回答我，难道你和王后真有勾结，试图篡夺大秦王位吗？哎
，立刻出去！什么赵国世家之女，不过是你府上的歌姬，身份如此卑微，竟也能当上大秦王后，岂非天下间最可笑的事？卑微，我只不过是一个被人轻贱的商人。你却不择手段要嫁给我，到底是谁卑微？大秦用人不拘一格，可你却只懂以身份识人。可笑武安君英雄盖世，竟有如此丑陋的女儿。你不走是吗？好，我走。主人从前受尽他人轻视践踏，最厌别人提起出身贵贱，再生气再难过，也不该提这事儿啊。司徒君，我真的很丑陋，是吗？就在刚才，我变得不像我自己了。我对殷殷师口出恶言，对王后心怀嫉妒，甚至怀疑自己的丈夫。我到底是怎么了？我，我为什么会做出这么多不可理喻的事情？不是的，从我第一天认识你，我就知道你是个好女孩。但是你求而不得，乱了心智，你费尽心思的嫁给主人。难道是为了羞辱他吗？如果连你都不信任他，还有谁可以与他并肩作战呢？我期待丈夫喜欢我，善待我。难道这也错了？这世上，除了你的至亲，谁会无缘无故的爱你？主人一心未成，根本不是你幻想中的大英雄、大豪杰。他更不会将你捧在手心里。如果你要陪着他，你就应该更早的成为他的助力。只有那样，他才会正视你。我不知道该怎么办了，我真的不知道该怎么办。嗯、主人，主母从小到大，都是武安君的掌上明珠，快乐的没有半点阴霾。骤然成为您的妻子，无法适应这种变化。你应该再给他点时间。我现在的处境如临深渊，三日之后很有可能会掉脑袋。可是现在他只知道伤心失望。如果这就是他所谓的爱，那我只能说抱歉。他爱错了人。到底是他爱错了，还是无论他多么出色？都比不上你心中那个人，司徒。主人，下铺见月。你为何对他如此关心？主母还太年轻，瞧见他，便像是瞧见了当年的阿月，难免多招呼几番。等我多久了？从主人把我捡回来，十五年了。一转眼的功夫，都这么长时间了。嗯<笑>
难怪你总归他辩驳，原来是郎情妾意，你情我愿。吕不韦，你怎能这样说？那你告诉我，为何深更半夜他会在你的房中？他，是我趁人不备，偷偷潜入。我是爱慕他，可这只是我自己的痴心妄想，一切与主母无关。你，我一直在忍耐，拼命的忍耐。哪怕这份爱慕之情永远见不得天日，只要能守着你，看着你，我也无怨无悔。可他待你那样冷酷，你哭得如此伤心，我实在忍受不了。司徒缺，你以下犯上，冒犯主母，众目睽睽之下还不知悔改，欲缺为绝，弃缺为缺，那人呢？取一个“缺”字，说明你从前什么都没有，是我给了你出人头地的机会。你口口声声说要报答，你就是这样报答的吗？我为主人效忠十余年，为了您的托付，我可以连命都不要。可这与他无关，你不该这样对他。无关，你可别忘记，无论发生何事，他都是我名义上的妻子，吕氏的主母。主人，这种背信弃义之徒，该杀之以儆效尤。对，冒犯主母，罪不容赦。主人，杀了他。主人，不要再犹豫了。纵然他曾立下天大的功劳，光是觊觎主母，便已断了主仆之情。主人，杀了他！主人，杀了他！主人，我为你出生入死，一次又一次，你怎么忍心杀我？你不回，你容不下我，你容不下我，那是因为你心虚，你害怕，你这个没心没肺的怪物，只许你觊觎主妻，不许他人效仿，我有什么错？我只不过是在学你，为什么你可以做的事我不行？住嘴！今日我若不杀。有何面目训诫吕氏门人？如何面对天下人的非议？吕不韦，吕不拖出去，扔出吕府。倒是说句话呢，六日都已经过去了，还未找到黄金的下落，你该如何交代？我正在调查，只是还未有结果。哼，这几日你在咸阳城四处搜查，闹的是人心惶惶，皇上的案头反对你的简牍都堆满了。再这么下去，不要等东周军打过来，秦国怕是早就乱了。李不韦，你自己说。该当何罪？你也只是六日，那就还有一日，日期未到，何来问罪啊？吕不韦，适可而止吧、啊，别说是一日，就是给你一个月也找不到。皇上，请速速查办吕不韦。杨全军，明日才是最后期限。库藏失窃一案，牵扯甚广，六日都没有寻到任何线索，多给一日。便能找到黄金吗？吕相，怕是到了明日，你又该恳求再多一日。公子言之有理啊！吕不韦渎职失察，早就该从重惩处。皇上怎能因私人情谊而违反大秦律法呢？库藏失窃，吕不韦首当其冲，臣恳请陛下即刻下旨，严加惩处。皇上。吕不韦极可能接手自盗
。当然，找不到黄金可以另寻筹措，但我大秦国绝容不下此等恶相。你们一个个的都想干什么？威逼秦王吗？是谁给你们这么大的胆子？对，七日之期未到，就如此迫不及待的要杀人，就算把他杀了。黄金就能找回来吗？王上，吕相既困扶危，不遗余力。此事世人皆知啊。他若一心爱财，又怎会抛弃万贯家财从政呢？杨全军，你这是借公器泄私愤。皇上，杀了吕不韦，方可平民愤。杀了他！对。对